থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকে আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে ইফ ইউ আর দ্য বিগেনার অর অ্যাডভান্স লার্নার আই মিন তুমি যদি বিগেনার স্টুডেন্ট আই মিন একেবারে শুরুর দিকে একটি ছাত্র হয়ে থাকো অথবা তুমি একটু অ্যাডভান্স মানের লার্নার বা ছাত্র হয়ে থাকো তোমার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে ইংলিশ শেখা তবে আজকের ভিডিওটি তোমার জন্য তো চলো দেখে নিই আজকে তোমাদের জন্য আলোচনায় কি থাকছে ইয়েস আজকে তোমাদের জন্য আলোচনায় থাকছে প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন নিয়ে আজকে আলোচনা করব তবে সাদা মাঠা কোনো আলোচনা নয় নিচে দেখতেই পাচ্ছ লেখা রয়েছে এক্সেপশনাল ইউজ অফ প্রিপোজিশন আই মিন প্রিপোজিশনের ব্যতিক্রম নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা সবাই ঝটপট রেডি হয়ে যাও খাতা এবং কলম নিয়ে যে রুলসগুলো আজকে তোমরা ব্যতিক্রম ধর্মী পাবে সেগুলো অবশ্যই খাতে নোট করে নেবে তো চলো আমরা প্রথমত জানার চেষ্টা করি প্রিপোজিশনের সাধারণ চাওয়াটা কি প্রিপোজিশনের ডিমান্ডটা কি প্রিপোজিশনের চাওয়াগুলো হচ্ছে মূলত এই চারটি এই চারটিকে আমরা প্রিপোজিশনের কমন চাওয়া বলতে পারি যেমন প্রিপোজিশন কোনো বাক্যে বা কোনো শব্দের পরে বসে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আর নাম্বার টু হচ্ছে দুটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করাই কিন্তু প্রিপোজিশনের মূল উদ্দেশ্য নাম্বার থ্রি প্রিপোজিশনের অবশ্যই একটা অবজেক্ট থাকবে তার মানে প্রিপোজিশনের পরে কিছু না কিছু একটা থাকবে অবশ্যই সেটাকে আমরা অবজেক্ট বলছি আর নাম্বার ফোর এটা তোমরা একটু গুরুত্ব সহকারে মনে রাখবে প্রিপোজিশনের পরে যা যা বসে না প্রিপোজিশনের পরে কখনোই ভার বসবে না কখনো অ্যাজেক্টিভ বসবে না কখনো অ্যাডভার বসবে না কখনোই কনজাংশন বসবে না এবং ইন্টারজেকশন বসবে না এই সবগুলো হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ এই কয়েকটি প্রিপোজিশনের পরে কখনোই বসে না তো এবার আমি আমার মূল আলোচনাটা শুরু করার পূর্বে তোমাদেরকে একটি এম সি কিউ টেস্ট আই মিন প্রবলেমেটিক একটি টেস্ট দিয়ে শুরু করতে চাই টেস্টটি হচ্ছে ফাইনালি দ্য ক্যাপ্টেন অর্ডার মি টু গো অ্যাহেড এই সেন্টেন্সটাতে তোমরা টুটাকে কি বলবে আমি টুতে আন্ডারলাইন করলাম এবং জিজ্ঞেস করছি এই সেন্টেন্সে আমরা টুকে কি বলবো এই আন্ডারলাইনকৃত টু কি এখানে প্রিপোজিশন নাকি এটি অ্যাজেকটিভ কনজাংশন নাকি এটি অ্যাডভার্ব তো তোমরা একটু ধারণা করো কি হতে পারে উত্তরটি আমি এই পর্যায়ে উত্তরটি বলছি না একটা পর্যায়ে তোমরা উত্তর এমনিতে বুঝতে পারবে তো চলো সামনে এগোনো যাক প্রিপোজিশনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট আমি প্রথমত তোমাদের জানিয়ে রাখি যেটা প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো প্রিপোজিশনের প্রথম শর্টকাটটি হচ্ছে প্রিপোজিশনের একটি কমন দাবি রয়েছে তো এটা আমি একটু গল্প আকারে তোমাদের বলতে পারি ধরো তোমরা নর্মালি কিন্তু অনেক প্রিপোজিশন সম্পর্কে জানো যতগুলো প্রিপোজিশন আছে তো প্রিপোজিশনরা প্রিপোজিশনের ফ্যামিলির যারা সদস্য রয়েছে ইন অ্যাট উইথ তোমরা যেগুলো নর্মালি প্রিপোজিশন হিসেবে জানো এরা সবাই একটি সেমিনারে আয়োজন করেছে ফ্যামিলি বৈঠক বলতে পারো ফ্যামিলি বৈঠকে তারা সবাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে আমরা যারা প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন রয়েছি আমরা একটা নিয়ম নীতি নির্ধারণ করব যে আমাদের পরে আসলে কোথায় বা কে কি অবস্থা গ্রহণ করবে তো সকল প্রিপোজিশন বলল যে আমাদের পরে যখন কোনো ভার্ব আসবে তখন সে ভার্বের সঙ্গে আমরা আইনজীবী গ্রহণ করব ওকে ফাইন এটা সবাই মেনে নিল ভেরি গুড তো পাশাপাশি আরেকটু বিষয় তোমাদের জানিয়ে রাখি যে প্রিপোজিশনের পরে যখন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয়ে যায় তখন কিন্তু তার নাম হয়ে যায় জিরোয়ান্ড এবং জিরোয়ান্ডের ভেতরে লুকোনো থাকে নাউন জাস্ট এইটি আমার মূল আলোচ্য বিষয় না আমরা পরবর্তী কোনো ভিডিও ক্লাস এটা আলোচনা করব জিরোয়ান্ড এবং নাউন এই ব্যাপারটা নিয়ে তো শর্টকাটে যেটা বলছিলাম সকল প্রিপোজিশন বললো যে আমাদের পরে যে ভার্বটা হবে সে ভার্বের সঙ্গে হবে আইএনজি ফাইন এটা সবাই মেনে নিল হঠাৎ করে প্রিপোজিশন টু হাত তুলে বলছে যে আমার একটি অবজেকশন রয়েছে তো প্রিপোজিশন টু বলছে যে আমি আমার পরে যে ভারটা বসবে তার আমি বেস্ট ফর্ম নেব তো তোমরা লক্ষ্য করে দেখো সকল প্রিপোজিশনের ডিমান্ড হচ্ছে আমার পরে যে ভার্ব থাকবে সে ভার্বের সঙ্গে হবে আইনজি কিন্তু টু বলছে যে না আমার পরে ভার্বের নেব বেস্ট ফর্ম তো এটা দেখে সকল প্রিপোজিশন তো অবাক সকল প্রিপোজিশন রেগে গেল এবং স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় ফ্যামিলির সবচেয়ে তুই ছোট ছেলে ছোট সন্তান তো তুই এই ধরনের রুলসটা কেন নিলি তো তাকে একটু মারধর শুরু করা হলো তাকে বারবার প্রেশার ক্রিয়েট করা হচ্ছে টুকে যে বল তুই ভারবের সঙ্গে আইনজি নিবি কিনা তো একটা পর্যায়ে টু বলছে যে ঠিক আছে নিতে পারি আমি টু আমার পরে ভারবের সঙ্গে আইনজি হতে পারে তবে শর্ত হচ্ছে টু ইয়ের আগে কিছু ফ্রেজ বা ওয়ার্ড যুক্ত হতে হবে আই মিন নর্মাল শুধু যদি টু হয় তো ভারবে বেস ফর্ম বাট আমার আগে যদি ফ্রেজ বা ওয়ার্ড যুক্ত হয় অর্থাৎ উইথ আ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু অ্যাডিক্টেড টু অবজেক্ট টু 
এমন যদি আমার আগে কোনো শব্দ বা ফ্রেজ ইউজ করা হয় তাহলে আমি ভার্বের সঙ্গে আইএনজি নেব আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা বোঝা গেল যে প্রিপোজিশনরা যখন টুকে একটু চর্থাপড় দিয়ে দিল তখন সে ঠিকই আইএনজি নিতে রাজি হয়েছে যাই হোক এটা একটা ফান ছিল তবে তোমরা একটু এভাবেই মনে রেখো ওকে সো এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট টেকনিকগুলোতে গুলোকে আমরা এবার একটু উদাহরণ সহকারে দেখার চেষ্টা করব প্রিপোজিশনের গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট উইথ এক্সাম্পলস প্রথম যে আমাদের শর্টকাটটা ছিল যে প্রিপোজিশনের পরে যে ভার্ব থাকবে তার সঙ্গে আইনজি হয়ে যাবে সো এক্সাম্পলটা হচ্ছে হি ইজ অনার্ড ফর অ্যাসিভিং দ্য হায়ার ডিগ্রি তোমরা লক্ষ্য করে দেখেছো ফর হচ্ছে একটি প্রিপোজিশন এবং প্রিপোজিশনের ঠিক পরে যে ভার্বটি এসেছিল তার সঙ্গে কিন্তু আইনজি হয়েছে তো এখানে একটু বলে রাখি এই যে তুমি ভার্বের সঙ্গে প্রিপোজিশনের পর আইনজিটা নিয়েছো এটা নামে কিন্তু জিরান সো এটাকে কিন্তু জেরান্ডো বলতে পারি অবশ্যই নাউনো বলতে পারি সো আমরা জেনে নিলাম প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সঙ্গে যে আইএনজি হয় তার নাম হচ্ছে জেরান এবং অন্য অর্থে পার্স অফ স্পিসের দিক থেকে ভাবতে গেলে এটি হচ্ছে নাউন ওকে আই হোক তোমরা শর্টকাট ওয়ানটা বুঝতে পেরেছ এবার শর্টকাট টু শর্টকাট টু হচ্ছে প্রিপোজিশনের পর ভার্বের বেস্ট ফর্ম হবে এক্সাম্পল হচ্ছে ফাইনালি দ্য ক্যাপ্টেন অর্ডার মি টু গো হেড তো আমি এই এক্সাম্পলটা দিয়েছি তোমাদের প্রথমে কিন্তু আমি একটা উদাহরণ বা একটা প্রবলেমেটিক টেস্ট দিয়ে শুরু করেছিলাম এইটাই সেই টেস্ট ছিল এবং ওখানে বলা ছিল যে এই টুটাকে আমরা কি বলবো তো তোমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম আনসার হয়তো বা গেস করে ফেলেছ অনুধাবন করে ফেলেছ তো এবার এসো আমরা একটু মিলিয়ে দেখি রাইট আনসারটা কি হতে পারে এইখানে যে টুটা আমরা আন্ডারলাইন করেছি এই টু এর নাম প্রিপোজিশন না এটা অ্যাজেকটিভ না এটা নাম হচ্ছে কনজাংশন ইয়াস তোমরা জেনে রাখো এখানে টুটা প্রিপোজিশন নয় এখানে টু এর নাম হচ্ছে কনজাংশন তো আসলে কেন এটার নাম কনজাংশন হলো আর একটি শর্টকাট আমি তোমাদের জন্য এখানে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই এটি নোট নোট করে নেবে সেটি হচ্ছে প্রিপোজিশন কখনো টু এর পর যদি ভার্বে বেস ফর্ম থাকে তাহলে এক্ষেত্রে যে তোমার টুটাকে দেখতে পাচ্ছ সে টু এর নাম হয়ে যাবে কনজাংশন তো এটার নাম কেন কনজাংশন হয়ে যায় তো কনজাংশনের আমরা একটা শর্টকাট টেকনিক দেখে নিই প্রথমে যদি কখনো একটি সেন্টেন্স থাকে প্রথমে যদি কখনো একটি সেন্টেন্স থাকে তাহলে মাঝখানে বসবে হচ্ছে কনজাংশন এবং পরে কিন্তু আরেকটি বসবে সেন্টেন্স ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কনজাংশনের একটি দাবি বা তার ডিমান্ডটা হচ্ছে প্রথমে একটি সেন্টেন্স থাকবে এবং পরে আরেকটি সেন্টেন্স থাকবে দুটি সেন্টেন্সে মাঝখানে বসবে কনজাংশন তো তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু মূলত আমাদের দুটি সেন্টেন্স রয়েছে একটা হচ্ছে ফাইনালি দ্য ক্যাপ্টেন অর্ডার মি আর অন্যটি হচ্ছে গো এহেড তো এ দুটি সেন্টেন্সের মাঝখানে যে বসেছে সে হচ্ছে কনজাংশন তাই এখানে টু কিন্তু প্রিপোজিশন নয় টু হচ্ছে একটি কনজাংশন তো টু এর ক্ষেত্রে আরেকটি কথা বলে দিই আমি কিন্তু প্রথমে তোমাদের বলেছিলাম যে টু এর পরে যা যা বসতে পারে না এমন কয়েকটা কথা বলেছিলাম তোমরা দেখবে ওখানে বলা ছিল টু এর পর কিন্তু কখনো ভার্ব বসে না আই মিন প্রিপোজিশনের পর কিন্তু কখনো ভার্ব বসে না কথাটি এমন ছিল তো অবশ্যই যেহেতু টু এর পরে ভার্ব বসেছে তাহলে অবশ্যই আমরা বলতে পারি টু এখানে প্রিপোজিশন নয় আই মিন প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন ছাড়া অন্য কিছু তো প্রিপোজিশন ছাড়া যদি অন্য কিছু বলি তাহলে অবশ্যই হচ্ছে এটি কনজাংশন কারণ কনজাংশনে তোমরা শর্টকাটটা দেখে ফেললে ওকে তো কনজাংশন নিয়ে একটু ফান করা যেতে পারি কনজাংশনের কথা বলে আমার একটি খাবারের কথা মনে হয়ে যায় বেসিক্যালি তোমরা হয়তো অনেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এই কনজাংশনের এই ব্যাপারটা আমার কাছে বা শর্টকাটটা কিন্তু অনেকটা স্যান্ডউইচের মতো মনে হয় স্যান্ডউইচের মতো মনে হয় এই কারণে স্যান্ডউইচ আই মিন তোমরা জানো যে প্রথমে একটি রুটি থাকে পাউরুটি থাকে এবং পরে শেষ প্রান্তে আরেকটি পাউরুটি থাকে আর মাঝখানে একটু কিমা বা ভেজিটেবল কিমা বা অন্য কিছু দিয়ে জাস্ট দুই পাশে দুইটা পাউরুটি দিয়ে চাপ দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে আমি ফান করে বলতে পারি কনজেনশনটা হচ্ছে অনেকটা স্যান্ডউইচের মতো বার্গারের মতো ওকে ইট ওয়াজ এ ফান ওকে সো এর পরেরটায় আমরা শর্টকাট টু দেখবো উইথ এক্সাম্পল তো এক্ষেত্রে আমাদের সরকার সিটা ছিল ফ্রেজ বা ওয়ার্ডের পর যদি টু বসে তো এরপরে আমরা ভার্বের সঙ্গে আইনজি করে দেব সেন্টেন্সটি হচ্ছে উই অল ওয়েন টু জু উইথ আ ভিউ টু সিং ম্যানি আননোন এনিমেলস ওকে তো এই সেন্টেন্সে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো টু এর পর কিন্তু আমাদের নর্মালি ভার্বের বেস ফর্ম হয় বাট সে আইনজি গ্রহণ করেছে কেন কারণ টু এর আগে যদি কখনো ফ্রেজ যুক্ত হয় উইথ আ ভিউ টু লুক ফর ওয়ার টু এই জাতীয় যদি ফ্রেজ যুক্ত হয় এবং তারপর যদি টু থাকে তো এরপরে ভাবের সঙ্গে আমরা আইনজি করে দেব ওকে এই আর একটি উদাহরণ ইট ইজ অবজেক্ট 
टू चेंजिंग टू एर पर बेसिकाली भार्बे बेस फर्म करी बाट एखे आएन जी करना टू एर आगे क्योंकि एक वार्ड आज है अबजेक्ट टू और से भार्बे संगे आएन जी हो आशा करी तुम्हारा शर्टकाट टेक्निक बुझते पे छो ओके प्राय शेष पर्या प्रिपोजिशन आठ दो गुरुतपूर्ण शर्टकाट टेक्निक देव तुम्हारे प्रिपोजिशन पर हमें जानी एक अबजेक्ट बसे तो प्रिपोजिशन पर अबजेक्ट है अबजेक्ट अवस्था जो बसते चाय अवश्य नाउन नाउन फ्रेज अथवा प्रोनाउन होते हैं तो प्रिपोजिशन पर जो कख नाउन नाउन फ्रेज बसे तुम्हें कि जान एक तर नाम कि हो जाए यस तुम्हारा जेने रखो एक साथ नाम हो जाए एडभार्व तो एक्साम्पल मध्यमे बेपार क्लियर करा जाए एट लास्ट दफारेटर फिक्सड इट इन टाइम लास्टे क्योंकि एक प्रिपोजिशन दिए एक नाउन दिए शर्टकाट की लक्ष्य करो प्रथम एक प्रिपोजिशन थकते थे एक नाउन नाउन थे एम जो इन टाइम के आंडारलैन कर जिज्ञेस करी इन टाइमटार ग्रामाटिकल नेम कि अवश्य तुम्हें यहाँ के एडभार बोल कारण सूत्र यटाई प्रिपोजिशन पर जो नाउन थे तर नाम हो जाए एडभार ओके एंड लास्ट शर्टकाट टेक्निक जो प्रिपोजिशन पर जो कख तुम्हारा दोटी पांगचुएशन मार्क्स देखते पाओ आई मिन फुल स्टप प्रश्नबोधक इंट्रोगेटिव चिन्ह जो देखते पाओ तिपोजिशनटर नाम हो जाए एडभार्व चलो उदाहरण दिए बेपार क्लियर करा जाए एक एम सिक्यू दिए तुम्हारे एम सिक्यूटी हे हाय डज शी लिव इन येंटेंसे तुम्हारे लास्टे इने आंडारलैन कर प्रश्न का हे आंडारलैनकृत इनटर नाम कि ये कि प्रिपोजिशन यी एजेक्टिव ये कि नाउन ना कि हम एडभार्व तुम्हारा अनुधावन करो आशा करी शर्टकाट की दिखे नजर दिल तुम्हारा अन बुझते रईट आंसर की है येस ये नाम हो एडभार्व क्यों एडभार्व कारण प्रिपोजिशन पर एक पांगचुएशन मार्क जुक्त होती हे प्रश्नबोधक आई मिन इंट्रोगेटिव एक चिन्ह व्यवहार कर सो अवश्य यटर नाम हो एडभार्व ओके आई होप तुम्हारा बेपार बुझते पे छो तो यही मूलत प्रिपोजिशन एक्सेपनल व्यवहार तो यीडियो जो तुम्हारे भलो लेगे थे शुद्ध एटुकू ब लाइक कमेंट और शेयर करो और अवश्य सबसक्राइब करवर्ती भिडियोगो द्रुत तुम्हें बुझते पर तो तुम्हारा सबा अनेक भलो थको परवर्ती भिडियो नहीं तुम्हारे संगे आबा हो